ఇప్పుడు పాలకుల వైపు నుంచి మాట్లాడాం ప్రజలు ఇన్ని లక్షల మంది మనకి ఇట్స్ వెరీ సాడ్ యాజ్ మచ్ యాజ్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ సిటింగ్ హియర్ వీర్ ఫార్చునేట్ టు బి అలైవ్ అని తెలుస్తుంది నదీం శ్రవణ్ డ్యూఏలో వాళ్ళు శ్రవణ్ గారు వెళ్ళి ఆ డ్యూఏలో కుంభమేళాకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చాక ఈ కాంట్రాక్టెడ్ కోవిడ్ అండ్ పాస్ట్ అవి అని తెలుస్తుంది ఇలాంటి సంఘటనలు తెలిసిన వాళ్ళ మధ్య చాలా జరిగాయి వాట్ యూ టాక్ ఆఫ్ ద పీపుల్ సార్ జనం వాట్ యూ సే అబౌట్ ద పీపుల్ పీపుల్ బికాస్ పీపుల్ రకరకాల ఉండేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కూడా ఉన్నా ఐ ఆల్సో డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ యూనో కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరు ఎంత ఎంత ఒకరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు ఒకళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండవు ఒకళ్ళు అసలు జాగ్రత్తగా ఉండకపోవచ్చు అందులో రకరకాల మెంటాలిటీస్ ఉంటాయి శవన్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆయన ఏమనుకునే లేరు అంటే ఒక చాలా వీరభక్తుడు అయి అయితే ఒకవేళ నేను చెప్పేది అప్పుడు నేను నాకున్న దానికి కొమ్మేలాకి వెళ్ళకపోతే నాకు భగవంతుడు నా మీద కోపం వస్తుంది అందుకని నాకు వచ్చే పుణ్యం పోతుందేమో అన్న భయంతో వెళ్ళాడా అది అదొక చాయిస్ రెండో చాయిస్ అలాంటి చోటుకు వెళ్తే వైరస్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అనే భయం ఉండొచ్చు సో ఈ భయాన్ని ఆ హోప్ అనేది ఓవర్కమ్ చేస్తారు కొంతమంది అవును ఎనీ బడీ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఒక 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 పాయింట్ ఆఫ్ రిస్క్ ఉంటుంది ఆ రిస్క్ తీసుకోలే వద్దు అనేది ప్రతి ఇండివిజువల్కి వేరే డిగ్రీ వేరే డిగ్రీస్ ఉంటాయి కార్లో ఫాస్ట్గా వెళ్తాడు ఒకడు కొంచెం బాగా జాగ్రత్తగా వెళ్తాడు ఫాస్ట్గా వెళ్ళాడు కూడా చావాలని వెళ్ళాడు కదా ఫాస్ట్గా ఆడు హోప్ అది నేను ఫాస్ట్గా వెళ్ళటానికి ఆ థ్రిల్ ఫీల్ అవడానికి నాకు ఇష్టం అన్న అన్న ఒక ఆనందానికి ఆడు ఏమిది రిస్క్ మిటిగేషన్ మనకు అవ్వదులే అనుకుంటాడు అవ్వచ్చు రైట్ కానీ ఈ స్లోగా వెళ్ళాడు కూడా గ్యాంటీ అవుతుంది ఎందుకంటే స్లోగా వెళ్ళేవాడిని ఫాస్ట్గా వెళ్ళాడు గుర్తు తెచ్చు సో ఇక్కడ చాలా కరెక్ట్ కరెక్ట్ పాయింట్ చెప్పారు చాలా లాజికల్గా ఉంది ఇక్కడ మరి ఫాస్ట్గా వెళ్ళడానికి నాకేం కాదులే అని అనుకుని నమ్ముతున్న ఆ వ్యక్తికి ఏం కాదులే ఈ కుంభమేళాని నడిపేద్దాం ఈసారి అని ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఏజ్ నడిపే పాలకులకి వీళ్ళకే ఎందుకు ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్తారు వీళ్ళకి ఎందుకు తక్కువ ఇచ్చారు ఎందుకంటే వాళ్ళ జాబే అది ఓకే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా జాబ్ ఎవరికి వైరస్ వస్తుందా లేదా అనేది నాకు నాకు జాబ్ కాదు అది నాకు అంటే ఒక అందరు ప్రజలందరూ కూడా పోలీసు లాగా ప్రవర్తించాలి అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు ఈ ట్వంటీ సిక్స్ ఎలెవెన్ టెర్రర్ అటాక్ అప్పుడు ఒక ఎక్కడైనా సస్పిషియస్ వస్తువులు ఎక్కడన్నా ఉంటే ఉట్టి పోలీసులే చేయలేరు ప్రజలందరూ అప్రమత్తతో ఉండాలి అని చెప్పి ఏదన్నా సస్పిషియస్ వస్తువు కనిపించిన కనిపించిన ఇమ్మీడియట్గా ఫలాన నంబర్కి ఫోన్ చేయండి అని వీళ్ళు బాంబేలో ఒక వీటి స్టేషన్లో ఊరికి ఎక్స్పెరిమెంటల్గా పోలీసు వాళ్ళు ఒక ఒక ప్యాకెట్ పెట్టారు పెద్ద ఓటం ఒక అక్కడక్కడ అంటే దానికి ఎవరు లేరు ఊరికి వీళ్ళు పెట్టారు చూడడం చేసి ఎంత ఎంత ఎలర్ట్గా ఉంటారు వీళ్ళు ఎలా రిపోర్ట్ చేస్తారు చూద్దాం అని ఒక్కడు రిపోర్ట్ చేయలేదు అండి ఎందుకు ఎవడి పనులు అడు బిజీగా ఉంటాడు అది ఎవరన్నా పెట్టారు ఇక్కడ అని అడిగి చూసి చూసి అని అలాంటి పని పెట్టుకోడు ఎందుకంటే వాడి పనిలో ఒక గుర్రానికి అది ఉన్నట్టు వాడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు అంతే దానికి కొంతమందిని పెట్టాలి అప్పుడు అదే పనిగా మీరు కేవలం మీ జాబ్ ఏంటంటే ఎక్కడన్నా అన్అటెండెడ్ బ్యాగేజ్ ఉందా ఎక్కడన్నా ఒక సస్పిషియస్ సూట్ కేసు ఉందా ప్యాకెట్ ఉందా అని చూడాలి వాడు చూడనప్పుడు అది ప్రాబ్లం ఎందుకంటే వాడి జాబే అది చూడటానికి మిగతాది ఏమన్నా వస్తే మీరు ఒక బోనస్ లాగా తీసుకోవాలి కానీ దట్ యూ కెనాట్ డిపెండ్ ఆన్ దట్ రైట్ ఐడ్రీమ్ మీడియా టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఐడ్రీమ్